நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு நாணயத்தை அச்சடிக்கும் போது அந்த அச்சகத்தில் ஏதாவது தவறு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதனால் அந்த நாணயத்தோட விலை மதிப்பு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு நாணயத்தை உருவாக்குறப்போ ஒரு பிழை நடந்தாலே அந்த நாணயத்துடைய விலை மதிப்பு அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறப்போ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகள் ஒரு நாணயத்தை உருவாக்குறப்போ நடந்தால் என்ன நடக்கும் அந்த நாணயத்தோட விலை மதிப்பு எப்படி அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான கேள்வியாக இருக்கும் அப்படி ஒரு நாணயத்தை உருவாக்கும் போது நடந்த ரெண்டு வினோதமான தவறுகளை பற்றியும் அந்த தவறுகளால் விலை மதிப்பு அதிகரிச்ச ஒரு வினோதமான நாணயத்தை பத்தியும் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டுல இந்தியாவின் ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள் உலகத்தின் பல்வேறு நாணய சாலைகள் அச்சரிக்கப்பட்டது அதில் குறிப்பாக சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு நாணய சாலை லண்டனை சேர்ந்த ராயல் மின்ட் அப்படிங்கிற நாணய சாலை இப்போ ராயல் மின்ட்டில் ஒரு நாணயம் அச்சடிக்கப்பட்டதுங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த நாணயத்தில் இருக்கிற ஆண்டு பகுதியில் ஆண்டுடைய முதல் எழுத்துக்கு கீழே ஒரு டைமண்ட் குறியீடு இருந்தால் அது ராயல் மின்ட்டில் அச்சடிக்கப்பட்ட நாணயம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவாக ஒரு நாணயத்தில் அந்த ஆண்டுக்கு நடுவில் டைமண்ட் குறியீடு இருந்தது அப்படின்னா அது மும்பையை சேர்ந்த நாணயம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வித்தியாசம் என்னன்னு நல்லா நினைவு வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோவில் ஒரு நாணயத்தில் இருக்க குறியீடை வச்சு அது எந்த நாணய சாலையில் வெளியிடப்பட்ட நாணயம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்களும் தயவு செஞ்சு ஒரு தடவை அந்த வீடியோவை பார்த்துருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் லண்டனோட ராயல் மின்ட்டில் அச்சடிக்கணும்னு முடிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள் எல்லாமே காப்பரும் நீக்கல் ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள் தான் அதாவது காப்பரும் நிக்கலும் கலந்த ஒரு ரூபாய் நாணயங்களை தான் அச்சடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் ராயல் மின்ட்டில் ஒரு சோதனை முயற்சியாக காப்பரோ நிக்கல் தகட்டில் நாணயத்தை அச்சடிக்கிறதுக்கு பதிலாக பித்தளையிலான ஒரு தகட்டில் அந்த நாணயத்தை அச்சடித்தா என்ன அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணாங்க இல்லை நல்லா தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு நாணயத்தை உருவாக்குறப்போ முதல்ல ஒரு தகடை உருவாக்குவாங்க அந்த தகடு சரியாக நாணயத்துடைய அளவுக்கு இருக்கும் அந்த தகட்டோட முன்பக்கத்துலேயும் பின்பக்கத்துலேயும் ரெண்டு அச்சுகளை அச்சடித்து அதன் மூலமாக தான் அவங்க நாணயத்தை உருவாக்குவாங்க இப்போது பித்தளையிலான ஒரு தகட்டை தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க ஆனால் அந்த பித்தளை தகட்டிலையும் ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அந்த பித்தளை தகடு ஒரு ரூபாய் நாணயத்துக்கான பித்தளை தகடு கிடையாது அது பத்து பைசா நாணயத்துக்கான பித்தளை தகடாக இருந்தது அந்த பத்து பைசா நாணயத்துக்கான பித்தளை தகட்டில் இவங்க ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை அச்சடித்தாங்க அதனால் இந்த நாணயத்தில் ரெண்டு விதமான தவறு ஏற்பட்டது முதல் தவறு உலோக தவறு உலோக தவறு வந்து ஆங்கிலத்தில் மிஸ் மெட்டல் ஏரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது தவறு தவறான தகடை தேர்ந்தெடுத்தது ஒரு நாணயத்தை தவறான தகட்டில் அச்சடிக்கிறப்போ அதை மிஸ் பிளான்செட் தவறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பிளான்செட் அப்படிங்கிறது வந்து நாணயத்தை அச்சடிக்கிறதுக்கு பயன்படுற தகடு அல்லது வில்லையை குறிக்கக்கூடிய ஆங்கில சொல்லாக இருக்குது இப்போது ரெண்டு தவறுகள் இந்த நாணயத்தில் நடந்ததுனால இந்த நாணயத்துடைய விலை மதிப்பு ரொம்ப அதிகமாகவே அதிகரித்தது பாம்பே ஆக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அவங்களோட ஏழாவது நாணய ஏலத்தை நடத்தினாங்க அந்த நாணய ஏலத்தில் இந்த ஒரு ரூபாய் நாணயம் விற்பனைக்காக பட்டியலிடப்பட்டது அங்கே இந்த நாணயம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் முதல் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் விலை போகும் அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டது கணிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த நாணயம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே விலையும் போனது ஆனால் எந்த விலைக்கு விற்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத பாம்பே ஆக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் இப்போ வரைக்கும் தெரிவிக்கலை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஏன்னா அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து விலை போன நாணயம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த நாணயம் மீண்டும் ஒரு ஏலத்துக்கு வந்தால் எவ்வளோக்கு விலை மதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நிபுணர்கள்ட்ட கேட்டப்போ அவங்க இந்த நாணயம் திரும்ப ஏலத்துக்கு வந்தால் மூன்று லட்சம் அல்லது அதற்கும் மேலே விலை போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பெரிய தவறுகளால் விலை மதிப்பு ரொம்பவே அதிகரித்த ஒரு நாணயத்தை பற்றி நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்படி நாணயங்கள் வந்து தவறோட வெளியிடுறப்போ என்ன மாதிரி தவறோட வெளியில் வந்தது அப்படிங்கிற தகவலை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிடுறது கிடையாது நாணய சேகரிப்பாளர்களும் நாணய ஏல நிறுவனங்களும் தான் அந்த தகவலை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி அந்த நாணயங்களை வாங்கவோ இருக்கவோ செய்கிறாங்க இப்போ நிறைய பேர் எங்கிட்ட வந்து இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுறாங்க ஆர்பிஐ கேட்லாக்கில் நீங்கள் சொன்ன நாணயத்தை காணும் அதனால் இந்த நாணயத்தை வந்து இந்திய அரசாங்கம் அச்சடிக்கலை அதனால் இந்த நாணயம் வந்து உலகத்திலே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க அதே நபர்கள்ட்ட வந்து நான் வந்து இந்த ஆக்ஷன்ல இந்த நாணயம் இவ்வளவுக்கு போயிருக்க பாத்தீங்களா இந்த டிஸ்பிளேல இந்த நாணயத்தை வச்சிருந்தாங்களே பாத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறப்ப அவங்கள்ட்ட பதில் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கும் பதில் தெரியல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஒரு நாணயம்
பித்தளை நாணயத்தை அவங்க வச்சிருப்பாங்க செம்பு நாணயத்தை அவங்க வச்சிருப்பாங்க அலுமினிய நாணயத்தை வச்சிருப்பாங்க இந்த மூன்று நாணயங்களை பத்தி ஆர்பிஐட எந்த கேட்டகரிலையும் குறிப்பு கிடையாது அதனால அரிய நாணயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கேட்லாக்லயோ ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்சைட்லயோ தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஏன் இப்ப கூட யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு புது இறற ஒரு காசுல கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு காசை இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு நடந்திருக்குங்க அப்படின்னு யாராவது கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த தப்பு இருக்கிற காசோட விலை டக்குனு மேல ஏறிடும் அந்த காசு யாருக்கிட்டே இருந்தா அவங்க அதை நல்ல விலைக்கு வைக்க முடியும் இது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அதனால ஒரு நாணயத்தை நீங்க கூட கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால எப்பயுமே நாணயத்தை வந்து ஒரு உத்து பாருங்க நல்லா கவனிங்க நான் நாணய சேகரிப்பாளர்கள் எப்பவுமே சொல்ற விஷயம் ஒண்ணுதான் நாணயங்களை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பாருங்க ரொம்ப குறைச்சலா வாங்குங்க அப்பதான் உங்களால குறைந்த செலவுல குறைந்த முதலீட்டுல ஒரு பெரிய நல்ல நாணய சேகரிப்பு உருவாக்க முடியும் நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க